நிகழ்ச்சிக்கு பிரதான அனுசரணை பேர்ன் மற்றும் சூரிஜ் மாநகரில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மலிவு விலையில் பெற்றுக் கொள்ள ஜனாதிபதி வேட்பாளர் எம் கே சி பாஜிலிங்கம் ஜாலில் இன்று நடத்திய ஊடக சந்திப்பில் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பில் ஐந்து கட்சிகளினதும் நிலைப்பாடுகள் குறித்தும் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் ஐந்து தமிழ் கட்சிகள் கூடி நேற்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்திலே இன்றைய தினம் முப்பத்தோராம் தேதியும் ஓராம் தேதியும் தபால் மூல அஞ்சல் வாக்குகள் அளிக்கப்பட இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே தங்களுடைய திட்டவட்டமான முடிவை அறிவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது பிரதான கட்சிகள் தங்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களை தேர்தல் அறிக்கைகளை வெளியிடாத காரணத்தால் இவ்வாறு சொல்ல முடியவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பிரதான கட்சிகளிலே கோத்தபாய ராஜபக்சருடைய கட்சியும் அனுரகுமார் தசகாவுடைய கட்சியும் ஏற்கனவே தேர்தல் அறிக்கைகளை வெளியிட்டிருக்கிறது இன்றைய தினம்தான் கண்டியிலே சஜித் பிரேமதாசாவுடைய தேர்தல் அறிக்கை அதனுடைய உள்ளடக்கம் எல்லாம் எங்களுடைய தமிழ் கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் சிலருக்கு ஏற்கனவே அவர்கள் படித்து பார்த்து அறிந்து கொண்டதாகவும் நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் எது அப்படி இருந்தாலும் இந்த அஞ்சல் வாக்காளர்களுக்கு கையை காட்ட முடியாதவாறு பிரதான வா கட்சிகளுக்கு வாக்களிக்குமாறு நாங்கள் கையை காட்ட முடியாது என்று சொன்னதிலிருந்து விரும்பியவருக்கு வாக்களிக்கலாம் வாக்களிக்கலாம் என்றால் தமிழ் மக்களுடைய உரிமை கோரிக்கையை உலகறிய செய்வதற்காக போட்டியிடுகின்ற சிவாஜிலிங்கத்துக்கும் வாக்களிக்கலாம் என்ற செய்தியை சொன்னதுக்காக நான் அந்த ஐந்து கட்சிகளுக்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இன்னொரு விடயம் வடக்கு மாகாண சபையினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு சி வி விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் மிக தெளிவாக சிங்கள கட்சிகளுக்கு வாக்களிக்க முடியாது என்று கூறி தேர்தலிலே வாக்களியுங்கள் என்றும் கேட்டதன் மூலம் தமிழ் பொது வேட்பாளர் சிவாஜிலிங்கத்துக்கு வாக்களியுங்கள் சிவாஜிலிங்கம் ஒரு குறியீடு தான் தமிழ் தமிழ் பொது வேட்பாளருக்கு வாக்களியுங்கள் என்று அவர் சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கின்றார் ஆகவே இன்றைக்கு இனிம அடுத்த வாரம் கூடினால் கூட இந்த ஐந்து தமிழ் கட்சிகளும் இந்த குறிப்பிட்ட வேட்பாளருக்கு நாங்கள் ஆதரவளிக்கின்றோம் என்று தீர்மானிக்கப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று கருதுகின்றோம் ஏனென்றால் ஏற்கனவே சஜித் பிரேமதாசாவுடன் நடத்தப்பட்ட இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளிலே நாங்கள் எந்த கட்சியாவது ஆதரவு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எந்த கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்தால் அவர் தெரிவிக்கிற தோப்பார் என்ற காரணத்தை வைத்துக் கொண்டு செயற்படுவதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் தங்களுடைய உள்ளக கூட்டங்களிலே கூறி வருவதாக நாங்கள் அறிகிறோம் ஆகவே இவ்வாறு பயந்து பயந்து நாங்கள் சொல்லி கொண்டிருந்தால் எவ்வாறு அரசியல் தீர்வை காண்பது சிங்கள மக்கள் எதிர்ப்பார்கள் சிங்கள மக்கள் மறப்பார்கள் என்றால் ஒற்றி ஆட்சி மீண்டும் நாங்கள் ஒற்றி ஆட்சி அரசியல் அமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறோமா பௌத்தத்துக்கு முதலிடத்தை ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறோமா என்ற கேள்வி எழுகிறது ஆகவே இதிலே நாங்கள் பகிரங்கமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலே இலக்கம் அன்னம் ரெண்டுக்கு முதலாவது அன்னம் ரெண்டாயிரத்தி பத்திலே மூழ்கியது ரெண்டாயிரத்தி பத்திலே வெற்றிகரமாக கரையேறிய அன்னத்துக்கு நாங்கள் கொடுத்த ஆதரவு நாங்கள் இன்றைக்கு ஏமாந்து போயிருக்கிறோம் ஆகவே இலக்கம் மூன்று அன்னத்துக்கும் நாங்கள் கொடுத்து ஏமாறுவதற்கு இடமளிக்க வேண்டாம் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான கோரிக்கை அதே போல தாமரை மொட்டு எங்களுடைய மக்களை ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களை பெரும்பாலானவர்களை படுகொலை செய்த அந்த ஆட்சியாளர்கள் மகிந்த ராஜபக்ச கோத்தபாய ராஜபக்ச போன்றவர்களுடைய அந்த ஆட்சிக்கு எக்காரணம் கொண்டும் தமிழ் மக்கள் வாக்களிக்க முடியாது அதே போலத்தான் இந்த தரப்பிலே இருக்கக்கூடிய சஜித்துடைய தரப்பிலே இருக்கக்கூடிய முன்னாள் இராணுவ தளபதி சரத் வம்சகா சொல்றார் நான் தான் அந்த வெற்றியை ஈட்டினேன் ஆகவே கொலைகளுக்கு ரெண்டு பேரும் உரிமை கோருகின்ற அந்த அந்த இனப்படுகொலை போர்க்குற்றங்களுக்கு உரிமை கோருபவர்களுக்கு நாங்கள் வாக்களிப்பது அவர்களுடைய போர்க்குற்றங்களை மன்னித்து நாங்கள் ஆதரிக்கின்றோம் என்றும் அதே போல இந்த மாதிரியான சிங்கள பௌத்த ஆட்சியை நிலைநாட்டுவேன் என்று சொல்வதற்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற ஆணையாக அமையும் ஆகவே தயவு செய்து இந்த ரெண்டு பிரதான வேட்பாளர்கள் எல்லாம் மூன்றாவது அவர் மனோரகுமார் திசாநாயக்காவும் அவரும் ஒரே நிலைமை தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல ஒரு புறம் வேடன் மறுபுறம் நாகம் க கழுகு பட்டமிடுகிறது வேடனாக கோத்தபாய ராஜபக்சவும் நாகமாக சஜித் பிரேமதாசாவும் கழுகாக பிணந்தில்லி கழுகுகளாக ஏவிபியினர் எங்களுடைய மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட பொழுது அரசுக்கு ஆதரவு கொடுத்தவர்கள் வடக்கு கிழக்கை பிரித்தவர்கள் சுனாமி பேரழிவுக்கு பின்னர் நோர்வே நாட்டினதும் அன்றைய ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டார நாயக்கூட பேச்சுவார்த்தை அடுத்து புலிகளாளருடன் இணைந்து தயாரித்த சுனாமிக்கு பின்னரான கட்டமைப்பு என்ற பீட்ரம்ஸ் என்ற அந்த திட்டத்தையும் உயர் நீதிமன்றத்தின் மூலம் 
உடைத்தவர்கள் ஜெயிப்பினர் ஆகவே வடக்கு கிழக்கை பிரித்தவர்கள் இனிமேலும் இணைய விட மாட்டோம் என்று சொல்வர்களுக்கு உங்களுடைய வாக்கா ஆகவே உலக செய்ய உலகறிய செய்யக்கூடிய விதத்திலே இந்த தேர்தலிலே சிங்கள தேசத்துக்கான தேர்தலாகத்தான் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் எங்களுடைய வாக்குகள் அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது எங்களுக்கு எதுவும் செய்வோம் என்று அவர்கள் சொல்ல தயாராக இல்லை ஆகவே தமிழ் பொது வேட்பாளராக எனது எனது சின்னமான மீன் சின்னத்துக்கு உங்களுடைய வாக்குகளை அளிக்குமாறு குறிப்பாக அஞ்சல் வாக்காளர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதைவிட தொடர்ந்து நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி நடைபெறுகின்ற தேர்தலிலும் எங்கள் எனது சின்னமான மீன் சின்னத்துக்கு வாக்களித்து உலக உலகறிய தமிழர்களுடைய உரிமை கோரிக்கையை உலகறிய செய்து ஒரு நிரந்தர தீர்வை காண்பதற்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என ஒழிய அடிமைகள் போல நாங்கள் அடி அடி எங்களை அடிமைப்படுத்துவனுடைய காலை முத்தமிடுவதோ காலை நக்குவது போல அமையும் அவர்களுக்கு அளிக்கின்ற வாக்கு என்று நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி